যেটা জানবেন বলবেন জানি বাস যেটা জানবেন না জানি না এটা জ্ঞানের কথা আমরা সব জানব না রাসুল সব জানতেন না রাসুলকে যখন প্রশ্ন করা হতো তিনি জানলে বলতেন না জানলে চুপ থাকতেন যেমন বলা হয়েছে ক্যালেন্ডার এই সূর্য এবং চাঁদ দিয়ে আমরা সময়ের হিসাব করি ঠিক কিনা রাসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো মায়েদের অসুস্থতা তিনি চুপ থাকলেন আল্লাহ বলেন তাদের সাথে খাওয়া লাওয়া চলা ফেরা উঠা বসা কোনটাই করত না রাসুল বললেন এটা নয় আল্লাহর হাবিবে এতে কাজ করছেন মসজিদ নাবিতে মাথা বাড়িয়ে বলছে না এসে আমার মাথা মুছে দাও বোখারের হাদিস পারিবারিক জীবনের সম্পর্ক তাদের সাথে করা যাবে কত সুন্দর করে রাসুল বুঝিয়ে দিয়েছেন এভাবে যখনই প্রশ্ন করা হয় উত্তর দিবেন কোরআন থেকে কারণ আল্লাহ বলছেন नष्ट हो गल सब दिले कि दान खरा जा सबकी মুছে গেল বরবাদ হয়ে গেল আর ইচ্ছা করে করেন নেই ঘুমায় আসছে তারপরে ওই দিনের আমল সব নষ্ট হয়ে যাবে কেন আসরের এত দাম রাসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহ আসরের এত দাম কেন রাসুল বললেন আসরের সময় ফজরের ফেরেস্তা আল্লাহর কাছে যায় আর রাতের ফেরেস্তা দুনিয়ায় আসে ফজরের ফেরেস্তা যখন আল্লাহর কাছে যায় তখন দেখে লোকটা নামাজ দাঁড়ানো আবার রাতের ফেরেস্তারা যখন আসে তখন দেখে রাতে তারা নামাজ দানো ফেরেস্তারা রিপোর্ট দেয় চব্বিশ ঘন্টায় আপনার গোলামেরা নামাজ দাঁড়িয়ে থাকে প্রশংসা করলাম কার সবখানে প্রশংসা করব কার খাওয়ার সময় ঘুমের সময় কোথাও যাওয়ার সময় কিছু করার সময় বিবিকে মারার সময় হ্যাঁ আপনারাই তো বিবির গায়ে হাত তোলেন বিবিকে মারা কি ভালো কাজ না খারাপ কাজ বিবির কাছ থেকে টাকা খাওয়া ভালো কাজ না খারাপ কাজ আমরা এটা করব না রাজি আছেন তো রাজি আছেন এ কোরআন যা বলে করব রাজি আছেন দেখি কারা কারা রাজি নাই কথা শোনা যায় তো স্পষ্ট না এবার হাত তুলে দেখেন কারা কারা কোরআন মানতে রাজি আছেন হাত তুলে দেখান আল্লাহ হাতগুলো কবুল করেন বলে না আমি জন্মসূত্রে উনিও কোরআন মানেন জন্মসূত্রে আমরা সবাই মুসলমান আমরা সবাই কি মুসলমান কারণ একজনে পাঠিয়েছেন কয়জন একজনে পাঠিয়েছেন সেজন্য আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আমরা করেছি পার্থক্য কিন্তু আল্লাহ পার্থক্য করেন নেই 
পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম সবগুলো ধর্মের ভিত্তি হলো এক আল্লাহ কয় আল্লাহ এক আল্লাহ ভগবান একই হে একই হে দোসরা নেহি দোসরা নেহি আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি চিনেন তো আপনারা আলহাজ কোথায় গেল হ্যাঁ আলহাজ হজরত সুফি মোহাম্মদ আব্দুল গানি ফরিনার মনে হয় আমেরিকা থেকে আসছে আমেরিকাতে এরকম আমার পাশে সাদা অগল থাকে এটা মনে হচ্ছে যে আমেরিকারই কোনো প্রোগ্রাম আব্দুল গনি সাহেবকে আল্লাহ ইসলামের জন্য কবুল করুন তিনার জীবনের গুণাগুলো আল্লাহ মাফ করে দিন হাজি ইসমাইলিয়া দারুল উলুম সালিহিয়া হাফিজি মাদ্রাসা ইতিমখানা উল্লাহ বোর্ডিং ছাত্রাবাস ও হেবজখানা নির্মাণাধীন দ্বিতল ভবন সম্পূর্ণ চব্বিশতম ঐতিহাসিক ওয়াদ মাহফিল ওয়াজ শব্দটা আল্লাহ এই জন্য ওয়াজ মাহফিলে আল্লাহর কথা ছাড়া কারো কথা বলা যায় নাই কার কথা বলতে হবে আল্লাহর কথা বলতে হবে কাউকে গালি গালাজ করা কারো নিন্দা করা এগুলো জায়েজ নেই আমরা ইনশাল্লাহ আমি ওয়াজ করব আজকে ওয়াজ করব আল্লাহ তৌফিক দান করুক আজকে সভাপতি আমাদের প্রিয় মানুষ আজকে প্রধান অতিথি জানা মোহাম্মদ মোশারফ মোশারুল ইসলাম সরকার মোশারুল ইসলাম একটু আগে ফোনে কথা বললেন তিনি একটু বাহিরে যাবেন একটু প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেই জন্য মাহফিরে থাকতে পারেননি চেয়ারম্যান চোদ্দ নং রাজাগাঁও ইউনিয়ন তো আল্লাহ আমাদের এই মোশারুল ইসলাম ভাইকে ইসলামের জন্য কবুল করুন নামই তো মোশারুল ইসলাম বুঝেন নেই তো ইসলাম ছাড়া তো ওনার আর উপায় নেই এরপরে সরকার আছে পিছিয়ে দিয়া অর্থাৎ সরকারের কেউ উনি কন্ট্রোল করবেন ইনশাল্লাহ এখানে অনেকের নাম দিয়েছেন আপনারা বিশেষ অতিথি যাদের এতগুলো নাম পড়া অত্যন্ত দুষ্কর অনেক নাম তারপরও কিছু পড়ে দেয় কারণ কষ্ট করে আপনারা মেহমানদের নাম দিয়েছেন সবাই আসছে তো আল্লাহ রহমতে জানা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্বপন জানা মোহাম্মদ মুকসুদুল আলম দুলাল আলহাজ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম শফি সামিউল ইসলাম সাজু আলহাজ মোহাম্মদ আবুল কাশেম আমন্ত্রিত অতিথি বন্ধু মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম মোহাম্মদ দাহিরুল ইসলাম মনিরুজ্জামান দুলাল মাশাল্লাহ এখানেও আছেন আরও জানা মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম জানা মোহাম্মদ মতিয়ুর রহমান মতি সালাউদ্দিন সাহেব মোহাম্মদ আফতাবুর রহমান বাবুল ইসলাম আব্দুল মান্নান সার্বিক তত্ত্বাবধান এ বদ্রদ্দোজা আলমগীর সরকার আনোয়ার হোসেন সিরাজ শাহজাহান সিরাজ মোহাম্মদ মাসুল ইসলাম শামসুল ইসলাম শহীদুল ইসলাম মোবারক আলী মাহফিল পরিচালনা অ্যাডভোকেট নবাব সলিমুল্লাহ বাংলা বিহার উড়িষ্যার যদিও জায়গা নাই কিন্তু নবাবই আছে কোথায় গেল আমার নবাব ভাই হ্যাঁ সুন্দর মানুষ সুন্দর মানুষ নবাবি ড্রেস পরে আসবেন আগামী থেকে ইনশাআল্লাহ নবাব মোহাম্মদ আমাদের সলিমুল্লাহ ভাই জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আর মাহফিল উপস্থাপনায় আলহাজ মোহাম্মদ মামুন রশিদ হাফেজ লুৎফুর রহমান ওয়াজ মাহফিল ইন্তেজামিয়া কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম জনাব সৈয়দ জাকির হোসেন রানা জাকির হোসেন রানা ভাই হ্যাঁ আমি যার ঘরে ছিলাম তাই তো আমরা এই মাহফিলে এসে খুশি না বেজার তবে মানুষ ধারণা করেছে আমি দশটায় উঠব যেটা নর্মালি হয় আর কি আপনাদের এখানে সেজন্য প্যান্ডেল ভরে নেই কিন্তু মানুষ আসছে জোয়ারের মতো এই প্যান্ডেলে কুলাবে না আমি আমার কথা শুরু করছি চিনেন তো এই কিতাবটা কি নাম অর্থ কি কোরআন অর্থ কি হ্যাঁ শুধু কি পঠিত কোরআন শব্দের অর্থ দুইটি কয়টি যদি হয় কার উন থেকে তাহলে পঠিত কাফরা হামজা আর যদি হয় কার নুন থেকে তাহলে মিলিত অতীতের সমস্ত নবীর দোয়ার সাথে যেই কিতাব আমাদেরকে মিলিয়ে দেয় সেটার নাম কি কোরআন এখানে আদম আলাহ সাল্লামের দোয়া আসে না নাই 
নূহ আলাইহিস সালামের দোয়া আছে না নাই ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া আছে না নাই পৃথিবীর যত নবী দোয়া করেছেন সব দোয়াগুলোকেই কোরআনে তুলে দিয়েছেন কে যত মানুষ এসেছেন বিশেষ করে আমার প্রিয় চেয়ারম্যান সাহেব ভাই অত্যন্ত সুন্দর ব্রিফিং দিয়েছেন আমরা এখানে এসেছি সুশৃঙ্খল থাকার জন্য উশৃঙ্খলতার নাম ইসলাম নয় ইসলামের চেয়ে সুশৃঙ্খল কোন ধর্ম নাই ঠিক কিনা প্রত্যেক ধর্ম মানুষকে সুশৃঙ্খলতা শিখায় কি শিখায় সত্যবাদিতা শিখায় আমানতদারিতা শিখায় বিবির সাথে ভালো ব্যবহার শিখায় মানুষের লেনদেন সুন্দর করা শিখায় মদ না খাওয়া শিখায় চুরি না করা শিখায় ঠিক না ঠিক প্রত্যেক ধর্মে এই কথাগুলো আছে ইসলাম হলো প্রথম কারণ আদম আলাহিসাল্লাম ছিলেন মুসলমান সেই থেকে সবগুলোর গোড়া পত্তন হয়েছে এই জন্য সব ধরের মধ্যে আমাদের বেসিক একটা ফান্ডামেন্টাল মিল আছে সুশৃঙ্খল হতে হবে আল্লাহ আমার এই ভাইকে ইসলামের জন্য কবুল করুক আরো যত আছেন আমার এখানে অনেক ওলা মহল যত এসেছেন আমি যাদের ছাত্র হতে পারলে ধন্য হতাম এরকম অনেক আলেমরা এখানে আসেন এখানে এসেছেন স্কুলের সম্মানিত স্যাররা হাই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির স্যাররা এসেছেন বিভিন্ন পেশায় জড়িত বাল বিদ্যা বনিতা পর্দার আলের মা এবং বোনেরা এসেছেন প্রশাসনের ভাইয়েরা পুলিশ র্যাব আর্মি বিজেপি ইন্টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চ আর্মি যত ভাইয়েরা এসেছেন এসেছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা যারা আমাদের সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এসেছেন খেটে খাওয়া মানুষ যতজন এসেছেন আল্লাহ সবাইকে ইসলামের জন্য কবুল করুন আল্লাহ সবার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দিন কোরআন শরীফের মধ্যে সুরা কয়টি সবচেয়ে দামি সুরা কোনটা সুরা ফাতেহা সবচেয়ে বড় সুরা কোনটা সবচেয়ে ছোট সুরা কাউসার কাউসার ছোট হলো কেন তিন আয়াতের তো তিনটা সুরা কাউসার কে ছোট করলেন কেন সুরা কাউসার সুরা আসর সুরা নসর এই তিনটেই তো তিন আয়াতের কাউসার ছোট হলো কেন বলেন ইন্নাহুকানা এই তিনটা আয়াত আবার সুরা সুরে দেখেন ডিউরেশন বড় এই জন্য ওগুলো বড় এটাকেই ছোট দ্বারা হয় এখন বলেন সবচেয়ে ভারী আয়াত কোনটা ভারী ভারী সবচেয়ে দামি আয়াত আয়াতুল কুরসি সবচেয়ে সোয়াবের আয়াত আয়াতুল কুরসি পাঁচ অক্ত নামাজ যারা আয়াতুল কুরসি পড়বে তাদের মধ্যে বেহেস্তের মধ্যে পার্থক্য থাকবে মধ্যখানে মৃত্যু কিন্তু আমল করতে হবে আমল কি আল্লাহর আটটা ক্ষমতার কথা এখানে আসছে কয়টা আটটা ক্ষমতা মানবে আটটা জান্নাত আল্লাহ আপনাকে খুলে দিবে জান্নাত কয়টা আটটা আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহর ক্ষমতা কয়টা বর্ণিত হয়েছে আটটা সবচেয়ে ভারী আয়াত বলেন কোরআন যে আয়াতটি সবচেয়ে ভীতিকর যে আয়াতের অর্থ বুঝলে মানুষ কানতে কানতে শুধু পেরেশান থাকত ওই আয়াতটা যখনই রাসুলাম পড়তেন কানতে কানতে দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেত সাহাবাহিকের দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেত পেরেশান হয়ে যেতেন 
আয়াত গুলো আমরা সচরাচর পড়ি কিন্তু জানি না এটা যে এত ভারী আয়াত ভারী আয়াত হলো যারা পরিমাণ কোন আমল যদি ভালো কেউ করে সেগুলো কে আমতের ময়দানে তার চোখের সামনে এনে দিবেন কে কে এনে দিবেন আপনি হয়তো ভুলে গেছেন কিন্তু আল্লাহ ভুলেন না মানুষ ভুলে যায় কে ভুলে না আল্লাহ ভুলে না মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয় কিন্তু আল্লাহ মুখ ফিরায় ওই মানুষকে আল্লাহ ভুলে যাবেন ইচ্ছা করে যেই মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় দুনিয়াতে যদি আপনাকে আপনি আল্লাহকে ভুলে যান আল্লাহ কিন্তু ভুলে যাবেন না দুনিয়ায় কিন্তু আখেরাতে তিনি আপনাকে ভুলে যাবেন কে বলছেন আল্লাহ বলছেন দুনিয়াতে আমাদের চোখ আছে কে আমাদের ময়দানে অনেকের চোখ থাকবে না আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলছেন যারা আমার জিকিরি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহ বলছেন দুনিয়ার জীবনটা যন্ত্রণা দিয়ে ভরপুর করে দেব কেমতের ময়দানে অন্ধ করে তুলব আমি দুনিয়াতে চক্ষুওয়ালা ছিলাম আমাকে তুমি কেন অন্ধ করে তুলেছ আমি তোমাকে অনেকগুলো নিদর্শন দিয়েছিলাম বলেছিলাম প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করবা বলেছিলাম মেয়েদের অধিকার দিবা বলেছিলাম শ্রমিকের অধিকার দিবা বলেছিলাম হারাম ব্যবসা করবা না গাজা খাবো না চুরি করবা না সব করেছো দুনিয়াতে তুমি আমার নিদর্শন ভুলেছো আজকে আমি তোমাকে ভুলে গেলাম আমরা এখানে আজকে ওয়াদা নেব এই কোরআনের কোন আয়াত আমরা অস্বীকার করব না রাজি আছেন না নাই এই কোরআন শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয় পৃথিবীর সব মানুষের কথা এখানে আছে না নাই আল্লাহ কোরআনের শুরুতে বলেছেন এটা এমন কিতাব নো ডাউট ইন ইট এটার ভিতরে কোন সন্দেহ নাই ভুলতে দূরের কথা এরপরে এই সুরার ভিতরে গিয়ে বলছেন রমজানে নাজিল করলাম এই কিতাব শুধুমাত্র মানুষের জন্য যত মানুষ পৃথিবীতে আছে সবার কথা এই কিতাবে আছে ঠিক না বে ঠিক আরো জোরে বলে নবীদের কথা আছে না নাই সাধারণ মানুষের কথা আছে না নাই যারা পৃথিবীতে মানুষের উপর জুলুম করছে তাদের কথা আছে না নাই কি নাম একজনের নাম বলেন ফেরাউন নিজের বেবিকে মেরেছে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরকে হত্যা করেছে কত রকমের মানুষ কারো হাত কেটেছে পা কেটেছে এলাকা ছাড়া করে দিয়েছে সেই ফেরাউনকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন কে আবার সাগরের মাছের পেটে একজন ঢুকেছেন তাকে সেখান থেকে বের করে এনেছেন কে কি নাম কি নাম একটারে ডুবায়া মারছে আর দুটো মাছের পেট থেকে বের করে নিয়ে আসছে সুমান আল্লাহ কিছু ইচ্ছা করে না একটা দেশকে তলিয়ে দিয়েছেন আরেকটা দেশকে উদ্ধার করেছেন 
একটা দেশ পুরো বিলীন হয়ে গেছে যেমন আটলান্টাস আটলান্টাস ছিল একটা মহাদেশ এক রাতে এটা আটলান্টিক মহাসাগর সামনেও দুটি মহাদেশ সাগরের তলে তলিয়ে যাবে খাসফন ফিল বাগরেব ও খাসফন ফিল মাশরেক আল্লাহ বলছেন পূর্ব প্রান্তে এবং পশ্চিম প্রান্তে বিশ্বনবী সহি হাদিস দুটি দেশ সাগরের তলে তলিয়ে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আরো জোরে বলেন আমিন আমি আপনাদের থেকে দশটা মিনিট নেব এখন যে প্রতিষ্ঠানটিতে আমরা বসেছি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দশটা মিনিট আপনাদের কাছ থেকে আমি চেয়ে নেব ইনশাল্লাহ প্রতিষ্ঠানটা কল্যাণের জন্য আপনারা যারা এসেছেন মাঠে ওই পাশে নিচু না ওরা তো কিছুই দেখতেছে না হ্যাঁ ওই যে পিছনে তো নাই আমিও তো দেখি না ওরা দেখবে কেমন না ওই যে দেখছে না ওই যে খাড়া রয়েছে মধ্যখানে তাইলে ওই নেচার সাইডে স্টেজ করতেন ভালো হতো এদিক থেকে ওই নেচার সাইডটা সামনে থাকলে ভালো হতো এখন ছোট মিয়ারে দিছে পিছে বড় মিয়ারে দিছে আগে তো ছোট মিয়া বড় মিয়া লেগে কিছুই দেখে না আপনারা বসেন মধ্যখানের লোকেরা দাঁড়িয়ে আছেন বসেন এই এটা করতে কয় টাকা লাগবে বহু কত দশ পনেরো লাখ কত লাগবে কি উঠাবেন কন হাসতেছে দোতলা উঠাবেন কি সাদ না সাদ আচ্ছা কয় বস্তা সিমেন্ট লাগবে দুইশো দুইশো সিমেন্ট হলে হচ্ছে রড কদ্দ লাগবে কিচ্ছু জানে না হ্যাঁ এটা এস্টিমেট করে নিয়ে আসতেন ওই যে খালেদ মাহমুদ ভাই ছিলেন শেতাবগঞ্জে স্টেজে লোকেরা আসছে এস্টিমেট দিচ্ছে পঁচিশ লাখের একদিন যদি ধরলাম আপনি কত দিবেন কয় হুজুর আপনি কন আমি খেলাম আমি কইলে আপনি দিতে পারবেন না আমি বড় ফকির আপনি কয় পয়সার মালিক আমি কইলে আপনি দিবেন আমি কইলে আমাদের প্রধানমন্ত্রীও দিতে পারবে না আমার তবিল অনেক বড় আমি চাইব পাঁচ লক্ষ কোটি আপনি কত থেকে দিবেন বাজেটই তো নাই আপনি বলেন কত দিবেন কয় হুজুর আমি বললাম হুজুর না বলেন পয়সা লাগে কে আছে দেখি নবাব বাইশ থেকে শুরু করবো আজকে ছাড়া নাই কেন ঠিক আছে না আজকে নবাবিতে কদ্দুর কুলায় দেখবো চল্লিশ লাখ টাকা আমি দিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু আমাদের ফান্ড গুলো খেয়ে ফেলেছে সারা পৃথিবীতে যারা এখন মানুষকে মারার প্ল্যান করছে তারা আজকে সারা পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চলছে ঠিক কি না তারা খেয়ে ফেলেছে আমাদের ফান্ড আজকে বহু জায়গাতে আমরা কিচ্ছু করতে পারি না মুসলমানদের হাত বাধা আপনারা ওই পিছনে চলে যান চারিদিকে এরকম জাম করছেন দেখি আজকে আমার দশ মিনিট আমি সময় দেখে নিচ্ছি তেইশ ঠিক তেত্রিশ আমি শেষ করে দেবো সফি সাহেব আপনি কি দিবেন বলেন আহারে দুই হাজার দুই হাজার না দশ হাজার যে কোন জাহান নামের আয়াত পড়লেই আপনারা এই দোয়াটা ছুঁড়ে দিবেন এই দোয়াটা ছুঁড়ে দিবেন এটা ফুজুড়ে দিতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আমরা জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারবো না ঠিক কিনা 
দুনিয়া থেকে সত্তর গুণ যেটার পাওয়ার বেশি এগুলো এখন রাখেন আলহামদুলিল্লাহ নাম পরে বলে দেব আপনারা তো এখন জায়গায় হচ্ছে না ওই যে রাস্তাতেও জায়গা নাই মাঠেও নাই কোথা ওই যে ভাইয়েরা ওখানে ওই যে খালি জায়গা নাকি আছে দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা ওরা দেখা পাবে উনি বলতেছেন চব্বিশ তম মাহফিল কোন সুরা চব্বিশ তম সুরা কোরআন শরীফের বলেন সুরা নূর কোন সুরা নূর নূরের জন্য রাসুলাম দোয়া করতেন নূরের জন্য আমরাও দোয়া করে পড়েন আল্লাহমা আল্লাহমা ইজাল ফি কালবি নূরা অফি আইনি নূরা অফি সামিয়াই নূরা অফি বাসারি নূরা অফি আজামি নূরা অফি মুখি নূরা আল্লাহমা মানুষ টা না জানি কত সুন্দর ছিল আমার ডান থেকে নূর দেন বাম থেকে উপর থেকে নিচ থেকে সামনে থেকে পিছন থেকে শুধু নূর দিতে থাকেন আর যেদিন আমি কবরে চলে যাব আমার কবরটাকে নূর দিয়ে ভরপুর করে দিয়ে যন্ত্রণার পৃথিবী প্রত্যেকে কোন না কোন পরীক্ষায় আছে ঠিক না বেঠি পয়সা যার বেশি পরীক্ষাও তার যত বেশি পয়সা লা তত বেশি তার পরীক্ষা তত বেশি তার হিসাব যত পয়সা কম তত হিসাব কম ওই যে রাস্তার পাশে বসে ভিক্ষা করে কোন ট্যাক্স দিতে হয় আছে কোন ট্যাক্স কোন ইনকাম ট্যাক্স এর অফিসার এসে তাকে বলে কত টাকা কামাই করছো দে বলে বলে না যা পায় পকেটে ঢুকায় বাড়ি রিক্সাওয়ালা দিনের শেষে যখন বাড়ি ফিরে খালি রিক্সা নিয়ে তখন মুখে গান ধরে সুন্দর সুন্দর গান ধরে দুয়ারে আইসা সে পালকি নাই গাও তোলো রে তোলো মুখে আল্লাহ রসুল সবে বল আগের কথাগুলো কত সুন্দর ছিল এখন তো এরকম সুন্দর কথা নাই পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায় আমি রই আপনি ঘরের মালিক না আপনি কিসের মালিক আপনি নিজেরও মালিক না আপনার দাঁড়িও আপনার না চুলও আপনার না আপনার কথা আপনার শরীরও শুনে না ঠিক কি না আপনি কার গোলাম আর এই দুনিয়া আপনার গোলাম আল্লাহ বলছেন এই পৃথিবীতে যা দেখেছ ভিজিবল ইন ভিজিবল এভরিথিং আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড ইউ যা দেখছ সব আমি আল্লাহ তোমার জন্যই বানালাম তুমি আমাকে সেজদা করো দুনিয়া তোমাকে সেজদা করবে তুমি আমার কথা শুনো দুনিয়া তোমার কথা শুনবে ঠিক না ঠিক এখানে আপনারা যারা এসেছেন একজন খালি হাতে যেন না যান মায়েরা একজন যেন খালি হাতে না যান সৎকা মানুষ কাঁদবে মৃত্যুর আখ্যানে সৎকার জন্য সুরা মুনাফিকুর শেষ হায়াতে আল্লাহ বলছেন প্রত্যেকটা মৃত্যু পথযাত্রী আমরা করে নেক মানুষ হয়ে আপনার কাছে আসতে পারতাম 
একটু গেলাম এই মেহমানের থেকে একটু ভালো করে আদায় করে নেব কাছে বসাইলাম ঠিক আছে না একদম আদর করে দেব গো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলে দাতাই দরকার সব ধ্বংস হবে শুধু দানগুলো রয়ে যাবে ঠিক কিনা কিচ্ছু নিতে পারবেন না সাদ্দাদের নাম শুনেছেন কিনা আপনারা কি নাম সাদ্দাদ দুনিয়াতে কি বানাই ছিল বেহস্ত বানাই ছিল এর ঘটনা শুনেন এ যখন মায়ের পেটে তার বাপ মারা যায় মানু কায় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছিল মা চিন্তা করলো এখন যদি আমার পেটে প্রসব বেদনা উঠে আমার সন্তান আমি কোথায় প্রসব করব কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কে এই অবস্থায় নৌকার ভিতরে তার প্রসব বেদনা উঠল এখন মহিলা চিন্তা করলো সন্তান প্রসব করলে যদি নদীতে পড়ে যায় বাঁচাবে কে সন্তান প্রসব হলো মা চলে গেল একদিকে সন্তান চলে গেল আর একদিকে নৌকা ভেসে ভেসে সন্তানকে নিয়ে পাড়ে উঠল আর একজন লোক তার দায়িত্ব গ্রহণ করল সেখানেই বড় হলো এই সাদ্দাদ দুনিয়াতে বেহেস্ত বানালো তার বানানো বেহেস্তে সে পা দেওয়ার সাথে সাথে তার যান শেষ সে যখন যাচ্ছে তার আশেপাশে অনেক শূন্য সামন্ত কিন্তু মালাকাল মতো দরজার সামনে দাঁড়ানো জীর্ণ শীর্ণ একটা কাপড়ের ভেসে তাকে দেখানো হলো একজন তাকে ডাকছে শূন্যরা বলছে এত বিশাল জাকজমকের ভিতরে তোমার ডাক তিনি শুনবে না ওই হালতেই তার একটা পা তার বেহেসতে আরেকটা ঘোড়ার পরে যান কবস হয়ে গেছে দুনিয়ার কোন জান্নাত জান্নাত নয় দুনিয়ার কোন জায়গা জান্নাতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গার সমান হতে পারে কোন মিল নাই যেমন জাহান নামের আজাবের সাথে দুনিয়ার কোন আজাবের মিল নাই দুনিয়ার সব শাস্তি একত্রিত করলেও জাহান নামের এক সেকেন্ডের শাস্তির সমান হবে না দুনিয়ার সব সুখ একসাথ করলেও জান্নাতের এক মিনিটের সুখের সমান হবে সেই জন্য আল্লাহ বলছেন বদনামি করে এখন এই কাজটা বাংলাদেশে বেশি ঠিক নামে ঠিক ইন্টারনেটে আরো বেশি এক হুজুর আরেক হুজুরের গালি দেয় এক হুজুর আরেক হুজুরের জুতো উঠায় কিন্তু যে বলে আমি ভালো ও হলো শয়তান কারণ শয়তান বলেছিল আই এম দ্যাটার দেন হেম আই এম বেটার দেন হেম ইউ ক্রিয়েটেড আদম ফ্রম দ্য ইউ ক্রিয়েটেড মি ফ্রম দ্য ফায়ার Why should I prostrate to the Adam? Ami Adam ke keno sajda korbo? Kono bhalo manush nije ke bhalo bolte pare na, uttam bolte pare na. Rasul sir salam ni jo nijer jonno dua korten poren Allahumma. Allahumma. Ijalni fi aini saghira wa fi ayunin nas kabira. He Allah, amar chokhe amake choto kore dao. আর দুনিয়ার মানুষের চোখে আমারে বড় করে দা কি সুন্দর দোয়া করতেন এত বড় মানুষ রাসুলাম বলতেন আল্লাহ বেহেসের দুয়ার প্রথম আমি খুলব কেমতের ময়দানে প্রথম আমি উঠব হাউজে কাউসারের এই ঝড় না আল্লাহ আমাকে দান করে দিয়েছেন প্রথম আমার সুপারিশ কেমতে গ্রহণ যোগ্য হবে আমি প্রথম কেমতের ময়দানে কথা বলবো এত কিছুর পরেও আমার কোন গর্ব নাই আমার আল্লাহ এগুলো আমাকে দান করেছে সেই নবীর আপনি কেমনে আরেক ভাইকে গালি দেন আবার আপনি কেমনে ওই ভাইকে জুতা তোলেন কোথায় পেয়েছেন সব বেয়াদবি এগুলো বন্ধ করেন 
কাউকে সামনেও নিন্দা করবেন না পিছনেও নিন্দা করবেন না নিন্দা কারিরাই অবৈধ পয়সার মালিক হয় ঠিক না বে ঠিক ওয়াইনুল্লি কুল্লি হুমাজাতিল লুমাজা এরপরে এই কাজটা করে তারা আল্লাজি জামা মালাউ ও আদদা এরই মাল জমা করে আর গনে মাল জমা করে আর গনে ইয়াহসাবু আন্না মালাউ ওয়া খলাদা সে মনে করে তার মালটা চিরস্থায়ী হবে আল্লাহ বলেন কাল্লাহ निंदा कर दुआ करें से दुआ कर से दुआ ना कर ले कारो जन दुआ करें अपनार् दुआ कबुल कर नबी आबू जेहलर जो दुआ कर हे आल्ला कबुल कर एक जन उमर बीन जुमा और एक जन उमर बीन खत्ता इसलम कबुल हो गए एक जन छो डिप्लोमेट एकजुन साथेजुन कला कि लागिए निजे तमसा देखते दुष्ट लोक समाज कथा बोलें अचेना नाई दुई ग्रुपे लगा दिया मध्यखान फायदा खाए